What's up mga ka -vicious? My name is Jameson and welcome sa kauna-unahang episode ng Vicious Ant. And ang product natin for today is the new and very controversial atomizer by Vicious Ant called the Sila RTA. So mga ka -vicious, no, may mga tanong lang ako sa inyo. So ka na bang magpalit ng mga tanke dahil hirap ka mag-build tulad ng kasama ko na si Joshua? Wala, anong di marunong mag-build? So kala mo magaling mag -build. Or dahil may mga preferred vaping style ka at naghahanap ka ng patok sa inyong panlasa, sakto, magagawit mo na siya sa isang RTA. Itong product na ito ay very special mga ka no? Dahil sa sobrang special niya ay inaakin na yung design. Kidding aside mga ka ito ay very special because of its features mga ka -vicious. But before we go dive in, I'll show you the specification of the Sila RTA. The material we use is stainless steel 316 and a PMMA glass with polished PMMA drip tip. It is a 22mm diameter and it stands 41mm for regular and 33mm for mini in height. It has a laser engraved logo at the base and bottom. The juice capacity can hold up to 4mm for regular and 2mm for mini. It is a top fill tank for easy filling of juice. It is a single coiled build deck with a sandblasted feature with flat head screws. It also has a reduced chamber to allow best flavor experience. It consists three channel air holes on both sides and at the bottom. Inside the deck, it has 6 by 1.5 side air hole and 3 by 1 mm at the bottom. It also has an airflow configuration which the side airflow consists of 9 holes. A 1 hole measured as 1 mm and 8 holes is measured as 1.5 mm. Ngayon, may kinausap kami na manginangilan na kilalang e-juice maker and vape shop owner dito sa Pilipinas at titignan natin ang kanilang first impression. Oh, eto, 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 gusto ko. Ang ganda ng engrave, ang ganda ng engrave. Saka first look, talagang ano siya, uh, simple na elegante. Ako, mas gusto ko yung ganito kaysa yung mag yung mga uh, kung ano-anong curve. Sleek, very sleek. Actually, ang ganda siya. Like. Gusto ko yung itong accent niya dito sa bottom and sa top. Swak sa mga minimalistic. Mm -hmm. I think this is a big improvement. I like it. Does more glass. So social. Classy. So yon. Nakita nyo naman looks palang approved na sa kanila. At explain ko naman sa inyo kung ano mga special features ni Sila. At papakita ko rin kung ano ang kinagandahan nito. So first. May kita nyo naman na madali lang i-build dahil madali lang siyang ikabit sa flathead screw. Tama na rinig nyo mga ka -vicious. Madali lang ikabit. So dumako naman tayo dun sa pag -wick. In terms of wicking, sobrang dali lang din siya mga ka -vicious. dahil diretso lang at di tulad sa iba, isusoksok mo pa at napakalalim na juice well. So ang tendency, matagal umangat ang juice. Kay Sila, Mabilis dumaloy papunta sa coil dahil straight lang siya. At dahil meron din itong reduced chamber na ma-maximize siya yung flavor ng juice mo. Di ba amazing? So ngayon, pinatikim naman natin sa kanila kung anong magiging opinion nila sa flavor ng Sila RTA. Let's watch this. Wow, wala sa siya ha? labas yung flavor, o oh, magpapalit na ako ng tangke ko, <laughs> sana naman, by Kenan! Actually, hindi ko in-expect sa tangke ito. Ang sarap, masarap siya, masarap. First, very decent yung vapor production niya. And uh, the flavor is there, definitely. Yung amber, sa French toast with strawberry, uh, lab labas na labas yung flavor niya. Compared sa mga... Compared sa mga gamit kong tanks before, definitely very tasty. Lahat ng profiles na hinahanap ko dun sa juice, lumilitaw. Mas lumitaw yung strawberry. Naging ripe yung strawberry. Usually kasi parang ano lang siya, creamy lang. Dito, lumitaw yung pagkaprutas talaga. Isa pa sa problema ko yung pangangamba nyo na baka matapon yung juice nyo kapag binuksan mo ang tank section ng mga karaniwan tanke. But here with Sila again, di ka mga ngamba dahil pag tinanggal mo yung tank section, walang tapon at masasayang na juice. Dahil ito ay may juice flow control system mga ka -vicious. Tama, juice flow control. Para mapatunay na hindi ito maglilik, kahit nakatanggal ang tank section, ay pinasubukan namin ito kay Joshua kung totoo bang hindi siya tutulo at pinahintay namin ito hanggang 2 days. 
Today ang second day. So, Joshua, may tumulo ba? Day 2. Ayun, okay. Hindi siya tumulo mga kabisyos pero mukhang mali ata yung pagkakaintindi niya sa sinabi ko. Inintay niya pero di kumain at natulog. <laughs> Ang galing, very innovative. It's like having two atomizers in one. No? Very convenient pag magpapalit ka ng cotton and coil. Hindi siya messy. Yeah. Yeah. This best suits my what? My personality. My preference <laughs> when it comes to tanks. Ah, oo nga. Ang galing, ha? <laughs> Taba ng utak siya. <laughs> so anyways, let's go back sa isa pang feature si Sila which is the airflow system configuration. Dito like no sinabi ko kanina, you can switch your vaping style sa kung anong preferred mo. Whether you are direct lang, mouth to lang or restricted direct lang. Now, let's dive in on the deck. As you can see on the screen, if four holes open on both side indicates that the both side and bottom air holes are activated. If three holes together are open on both sides, side air holes only are activated. And the one tiny hole open in one side only, the bottom air holes are activated. Pwede mo siyang laruin sa vaping style, no? Mga kabisyos, wag lang yung feelings ng iba. Thank you, Sir Gayo. This definitely must have. Sobrang bago, sobrang convenient gamitin. Uh, words can't justify yung gusto kong sabihin eh. Pero best is matry nyo to. Gusto ko yung, yung deck niya kasi yung space niya uh, hindi masyadong masikip. Ako tamad akong mag-build dun sa mga atomizers na may malilita deck eh. This one has enough space. Ayun, sa mga BA fam, BA Fans, ayun, around the world, hindi lang sa Pilipinas. For me, siguro kukunin, bibili rin kayo na ito, swabe-swabe, uh, lalo na yung mga bagong innovation nila. Ganda, yung hindi natatapon pag tinanggal mo. Less hassle, less mess, hindi siya messy. I'm sure, kukuha rin kayo na ito, bibili kayo. Um, all of the tanks that I've tasted, not this, hindi ganito kalasa. At this rating ng, ano, ng power at 25 watts. Normally, hindi mo nalalasahan yung gantong flavor sa gantong kababangan. Normally, you will go around 50 or 70 watts. Uh, sana itong kilikin natin ng gawang Pinoy. Oh. And congratulations. As always, since I was va vaping from Cyclone Atomizer, isa yun sa may pinakamalupit na airflow control. And I'm proud to say na gawang Pinoy. At ever since, support ako sa gawang Pinoy. And if you're gonna get Vicious Ant, you get what you pay for. I'm sure of that. So, yun ako, I would spend my money for this it's it's very good and it's a bang for a buck watch out sa mga VA user and fanatics malamang hindi nyo pakakawalan to as in promise <laughs> thank you sa mga testimony ng ating mga na-interview at kami ay pinaunlakan nyo Sila RTA by Visuals and may kita mo na sa isang RTA device don't forget to hit like comment and share the video para makita ng iba at wag nyo rin kakalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more updates. Thank you. Peace. Aba! Matindi eh. <laughs> Nakangain na ata ito eh. Dali lang ah. <laughs> and akin na ba ito? <laughs> Actually, Biro lang. Leak. Yung may leak. Sa leak. <laughs> Nagpumada pa naman. Pakipasok sa video yun. Tawalin ba? Yeah. Magkano bilhin mo dyan kung talagang sa'yo yan? Pwedeng mouth to mouth. Kung gusto mo.